हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज अपन अपना ट्वेंटी एथ चैप्टर जो है अवर कम्युनिटी लाइफ हा चैप्टर अपन आज के वीडियो में कवर करना आहोत सो लेट स्टार्ट अवर कम्युनिटी लाइफ अवर कम्युनिटी लाइफ मजे अपले समूह जीवन नाउ कैन यू टेल व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द टू पिक्चर शोन अबाव आता वर तुम्हारा दोन चित्र दिता है तो यह दोन चित्र तुम्हारा का डिफरन्स दिस्त है का फरक दिस्त है देन हूज कंपनी डू यू एन्जॉय म्हणजे तुम्हाला कोणाची सोबत आवडते तर बघा एका पिक्चरमध्ये तुम्हाला एका इमेजमध्ये तुम्हाला मुलगी एकटी आहे बसलेली आहे असं दिसतं आणि सेकंड इमेजमध्ये तुम्हाला तिथे मित्र मैत्रिणी जे आहेत ते तिच्यासोबत आहेत राईट हाऊ टू यू डिसाईड विच गेम टू प्ले कोणता खेळ खेळायचा हे तुम्ही कसं ठरवता ओके देन वी लाईक द कंपनी ऑफ अदर पीपल ॲट होम वी लिव्ह विथ अवर पॅरेंट्स आपल्याला एकमेकांच्या सोबत राहायला आवड़ता आणि घर अपन अपने पेरेंट्स सोब आई वड़बर राहतो वी ऑल्सो हैव नेबर्स अपने शेजारी सुधा आता वी मिस अवर फ्रेंड्स इफ वी कांट मीट दैम मित्र मैत्रिणा जर आप भेटलो नहीं तो अपन अपन मिस करो मे अपने करमत नहीं वी मिस इवेन अवर पैट्स अपन अपने पेट्स मजे अपने जे पाली प्राणी अपन जे पा पैट्स मनी माऊ आहे किंवा कुत्रा आहे तर याप्रमाणे पाळीव प्राणी जे आहेत त्यांना सुद्धा आपण मिस करतो वेन दे आर नॉट अराऊंड जेव्हा ते आपल्या आजूबाजूला नसतात देन पीपल लाईक टू लिव्ह इन ग्रुप माणसांना नक्कीच समूहात राहायला आवडतं आपल्या कुटुंबात कुटुंब झालं किंवा शे आपल्या आजूबाजूची माणसं झाली राईट या सगळ्यांच्या सहवासात आपल्याला राहायला आवडतं लिव्हिंग इन द कंपनी ऑफ अवर फॅमिली नेबर्स अँड अदर पीपल मीन्स लिव्हिंग इन अ कम्युनिटी याचाच अर्थ होतो की कम्युनिटीत तुम्ही राहता म्हणजे काय तर आपण आपल्या कुटुंबात राहतो आपल्या शेजाऱ्यांमध्ये राहतो किंवा आजूबाजूच्या माणसांच्या सहवासात राहतो त्यालाच आपण कम्युनिटीमध्ये राहणं म्हणजे समूहात राहणं असं म्हणतो फर्स्ट वन अ गर्ल टेकिंग टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आता पहिल्या इमेजमध्ये तुम्हाला काय दिसतंय एक मुलगी आहे ती मुला मुलींच्या गटात बोलणारी ती मुलगी तुम्हाला दिसते सेकंड इमेजमध्ये चिल्ड्रन होल्डिंग हँड्स इन अ सर्कल आता मुलं मुले जे आहेत ते एकमेकांचा हात धरून त्यांनी सर्कल एक तयार केला आहे गोलाकार आकार तयार केलेला आहे हेल्पिंग अ बॉय हू हॅज फॉलन ऑफ हिज सायकल आता थर्ड इमेजमध्ये सायकलवरून पडलेल्या मुलाला मदत करताना काही तुम्हाला माणसं दिसत आहेत बघा नेक्स्ट कम्युनिटी लाईफ इज इंटरडिपेंडंट कम्युनिटी लाईफ जे आहे म्हणजे समूहात राहणं जे जीवन आहे समूह जीवन जे आहे ते परावलंबी आहे ते इंटरडिपेंडंट आहे ओके okay? ते एकमेकांवर अवलंबून आहेत परस्पर लंबी आपण म्हणतो ना तर ते एकमेकांवर अवलंबून आहेत त्याला म्हणतात इंटरडिपेंडंट राईट वी ऑल नीड कम्युनिटी लाईफ आपल्याला सगळ्यांना समूह जीवनाची गरज आहे इफ वी डोंट हॅव फ्रेंड्स अँड अदर पीपल अराउंड अस हु विल वी स्पीक टू हु विल वी शेअर अवर जॉईज अँड सॅरोज विथ आता जर समजा आपल्या समूह जीव समूह जीवनात म्हणजे आपल्या आजूबाजूला आपले मित्रमैत्रिणी किंवा इतर लोक नसतील तर आपण बोलणार तरी कोणाशी किंवा आपला आनंद आपला जॉय म्हणजेच आनंद हा कोणा कोणाला सांगणार किंवा आपल्या अडीअडचणी ज्या आहेत या कोणाशी शेअर करणार राईट इन अ कम्युनिटी वी गेट कंपनीज वी गेट कॅम्पॅनियन्स We feel secure in their company. आता कम्युनिटीमध्ये काय होतं तर आपल्याला नक्कीच आपल्याला कंपॅनियन म्हणजेच आपल्याला सोबत मिळते आणि त्याच सोबतीमुळे आपल्याला सिक्युअर म्हणजे सुरक्षित वाटतं सो वी हेल्प दॅम अँड ते टू हेल्प अस आपण त्यांना मदत करतो आणि ते सुद्धा आपल्याला मदत करतात दिस इज नोन ॲज कॉपरेशन आणि यालाच आपण कॉपरेशन म्हणजेच काय तर सहकार्य करणे एकमेकांना मदत करणे म्हणजे सहकार्य करणे असं म्हणतो म्युच्युअल कॉपरेशन इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाईफ रूल्स आर नीडेड टू बिल्ड दिस कॉपरेशन म्युच्युअल कम्युनिकेशन म्हणजेच समूहात राहिल्याने आप आपण आपल्याला इतरांची मदतसुद्धा होते सहकार्य जे आहे हा समूह जीवनाचा खूप मोठा फायदा आहे म्हणजे एकमेकांना आपण जेव्हा मदत करत होतो आणि हेच सहकार्य निर्माण होण्यासाठी हेच हीच भावना जी आहे ती निर्माण होण्यासाठी नियमांची सुद्धा आवश्यकता असते ओके यूज युअर ब्रेन पाहावं आता तुमचं डोकं चालवा वॉट इफ देअर वर नो फार्मर जर शेतकरी नसतील तर काय होईल वॉट इफ देअर वर नो स्कूल शाळा नसतील तर काय होईल वॉट इफ देअर वर नो हॉस्पिटल्स दवाखाना हॉस्पिटल्स नसतील तर काय होईल वॉट इफ गार्बेज वर टू पाईल अप जर कचऱ्याचा ठीक जो आहे तो तसा साठून राहिला असता तर काय होईल याचा विचार करा अवर डेली नीड्स आर फुलफिल इन अ कम्युनिटी आपल्या ज्या दैनंदिन गरजा आहेत ज्या डेली नीड्स आहेत त्यासुद्धा समूहामुळे पूर्ण होतात एज्युकेशन अँड हेल्थ फॅसिलिटीज फॉर एव्हरी वन कॅन बी डेव्हलप इन अ 
कम्युनिटी जे एज्युकेशन जे शिक्षण तुम्ही घेता किंवा हॉस्पिटल्स ज्या ज्या सुविधा आहेत आरोग्यसेवा ज्या आहेत त्या पुरवण्याच्या सोया ज्या आहेत हेसुद्धा निर्माण आपल्याला समूहात करता येतात गुड्स हॅव टू बी प्रोड्यूस इन इन सॅटिस्फाय नीड्स दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तूसुद्धा त्यांचं उत्पादन होणं असं आपण म्हणतो तर त्या वस्तूसुद्धा आपल्यापर्यंत आणून पोहोचवणं यालासुद्धा आपण सेवाच म्हणतो हे सुद्धा आहे सर्व्हिस ओके द प्रोसेस ऑफ रिचिंग दोज गुड्स टू पीपल इज कॉल्ड सर्व्हिस आणि ती ती ज्या वस्तू त्या माणसांपर्यंत पोहोचवणं याला आपण सर्व्हिस असं म्हणतो सो प्रोडक्शन अँड सर्व्हिस आर बोथ नेसेसरी टू सॅटिस्फाय नीड प्रोडक्शन होणंसुद्धा तितकंच गरजेचं आहे उत्पादन एखाद्या गोष्टीचं होणंसुद्धा तितकंच गरजेचं आहे आणि त्या ती वस्तू लोकांपर्यंत पोचवणं म्हणजे सर्व्हिस हे सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे मेनी पीपल कंट्रीब्यूट टू दिस या प्रोसेसमध्ये सुद्धा अनेक जण जे आहेत ते सहभाग घेतात वन पर्सन कॅन नॉट प्रोड्यूस एव्हरीथिंग एकच व्यक्ती कोण सर्वच वस्तूचं उत्पादन करू शकत नाही नायदर कॅन ही गिव्ह ऑल सर्व्हिसेस बाय हिन सेल्फ आणि तशाच प्रकारे एक व्यक्ती सर्व प्रकारच्या सेवासुद्धा देऊ शकत नाही कम्युनिटी लाईफ इज इंटरडिपेंडंट आणि म्हणूनच आपले समूह जीवन जे आहे हे परस्परावलंबी म्हणजेच इंटरडिपेंडंट असते दॅन रूल्स फॉर लिव्हिंग इन अ कम्युनिटी आता याच कम्युनिटीमध्ये राहण्यासाठी म्हणजे समूह जीवनात जर तुम्ही राहत असाल तर त्याचे नियम जे आहेत ते बघा रूल्स आर नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ कम्युनिटी लाईफ जे समूह जीवन आहे हे नियमित चालण्यासाठी नियमांची गरज असते वी हॅव टू डील विथ अदर पीपल इन अवर कम्युनिटी ऑल द टाइम आपल्याला नेहमी त्यांच्याशी त्यां आपापसात व्यवहार जे आहेत ते आपण करतो तर ते व्यवस्थित आपल्याला ठेवावे लागतात दॅन फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ अवर डे टू डे अफेअर्स एव्हरीबडी हॅज टू फॉलो सर्टन रेस्ट्रिक्शन्स दिस आर नोन ॲज रूल्स अँड रूल्स ब्रिंग डिसिप्लिन टू कम्युनिटी लाईफ आता ते व्यवहार नीट होण्यासाठी आपले आपल्याला काही रूल्स जे आहेत ते पाळावे लागतील आणि त्यांनाच आपण नियम म्हणजे रूल्स असं म्हणतो नियम पाळल्यामुळे काय होतं तर त्या समूह जीवनात म्हणजे आपण जेव्हा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांसोबत राहतो तर तिथे शिस्त जी आहे ती पाळली जाते नेक्स्ट बघा तुम्हाला इथे इमेज दिसते गर्ल्स प्लेईंग खो खो त्या खो खो खेळत आहेत राईट नाव कॅन यू टेल व्हाय आर रूल्स नेसेसरी इन गेम्स आता वर मुली तुम्ही पाहिल्या खो खो खेळत आहेत त्या आता तुम्ही तुम्हाला विचारलं त्यांनी की खेळाचे नियम खेळाला का नियम असतात ओके का नियम असतात तर ऑफकोर्स खेळ खेळताना नियम हे का असतात तर ज्यामुळे तुम्हालाही कळतं की नक्की खेळ कसा आहे खेळ खेळताना किती खेळाडू हवेत कशा पद्धतीने एखादी व्यक्ती आऊट होते गेम त्या खेळातून बाहेर होते या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला या नियमांमुळे कळतात वॉट आर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ प्लेईंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स नियमानुसार खेळण्याचे फायदे कोणते आहेत दॅन व्हॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स अबाउट टीम स्पोर्ट्स आणि सांघिक खेळ जेव्हा आपण एखाद्या टीम बरोबर खेळतो तर त्यावेळेस सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कोणती असते नाव बिफोर प्लेईंग एनी गेम वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टँड इट्स रूल्स कोणताही खेळ खेळण्यापूर्वी तुम्हाला आधी त्या खेळाचे नियम जे आहेत ते समजावून घेतले पाहिजेत द रूल्स ऑफ द गेम आर द सेम फॉर एव्हरीबडी आणि जो रूल आहे जो खेळ जे खेळाचे नियम आहेत ते सर्वांसाठी सारखेच असतात एव्हरी प्लेअर हॅज टू फॉलो द रूल्स प्रत्येक प्लेअर जो आहे ते रूल जे आहे ते फॉलो करतो ओनली देन दोज द गेम गो ऑन स्मूथली आणि त्याचमुळे खेळ जो आहे तो सुरळीत चालतो सिमिलरली इन ऑर्डर टू मेक शुअर दॅट कम्युनिटी लाईफ ऑल्सो गोज ऑन स्मूथली वी मस्ट फॉलो द रूल्स आणि त्याचप्रमाणे कम्युनिटी लाईफ म्हणजे समूह जीवन जे आहे ते जर सुरळीत चाल सुरळीत चालायचं चालवायचं असेल तर आपल्याला नियमांचं पालन हे केलं पाहिजे नाव गेम्स हॅव अन इम्पॉर्टंट प्लेस इन अवर लाईफ आपल्या जीवनात गेम म्हणजे खेळ जे आहे या खेळालाच फार महत्त्व आहे फार महत्त्वाचं स्थान आहे वी इम्बाईब द क्वालिटीज ऑफ कॉपरेशन अँड युनिटी थ्रू गेम्स पार्टिसिपेशन डिटर्मिनेशन अँड पॅशन आर मोर इम्पॉर्टंट इन गेम्स दॅन विनिंग ऑर लुझिंग स्पोर्ट्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी खेळामुळे सहकार्य म्हणा किंवा एकजूटपणा एकत्री एकत्रपणा जो आहे हे गुण आपल्या अंगी येतात आणि खेळात हरणं किंवा जिंकणं यापेक्षा सहभाग घेणं आणि जिद्दीने तो खेळ खेळणं या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात खेळामुळे आपली आपली हेल्थ म्हणजे आपले आरोग्यसुद्धा चांगलं राहण्यास मदत होते दॅन फाईंड द रूल्स नेसेसरी फॉर कम्युनिटी लाईफ फ्रॉम दोज गिवन बिलो पुट ए पुट अ टिक अगेन्स्ट द करेक्ट रूल्स अँड पुट अ क्रॉस अगेन्स्ट द रॉंग वन ओके 
आता इथे सांगितलं आहे की खाली तुम्हाला काही सेंटेन्स दिले आहेत समूह जीवनाशी आवश्यक नियम जे आहेत ते ते तुम्हाला शोधायचे आहेत आणि त्यांच्यापुढे चौकटीत तुम्हाला बरोबर किंवा चूक अशी खूण करायची आहे फर्स्ट बघा जम द क्यू अँड क्लाइंब ऑन दी बस रांग तोडून तुम्ही बसमध्ये चढावे हे बरोबर आहे का तर नाही हे चुकीचं आहे सो इट्स अ क्रॉस क्रॉस द रोड ऑन दी झेब्रा क्रॉसिंग पांढऱ्या पट्ट्या ज्या आहेत ज्या रोडवर असतात क्रॉस करताना तर त्या पट्ट्यांवरूनच आपण रस्ता ओलांडायला हवा तर हे बरोबर आहे देन नेक्स्ट इफ इंजर्ड गो टू अ डॉक्टर ऑर प्रायमरी हेल्थ केअर हेल्थ सेंटर ॲट वन्स काय सांगितलं आहे की दुखापत झाल्यास लगेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आपल्याला जायला हवं ऑफकोर्स जायला हवं सो इट्स अ राईट करेक्ट रिपोर्ट अ लिकिंग टॅब इन अ पब्लिक प्लेस टू द ग्राम पंचायत ऑर द लोकल ग्राम गवर्नमेंट बॉडी म्हणजे गळणाऱ्या नळांची ग्रामपंचायत किंवा तेथे स्थानिक शासनाला माहिती द्यावी सो इट्स अ राईट ओके दॅन डू नॉट ट्रॅव्हल विदाऊट अ तिकीट तिकीट न काढता प्रवास करू नये बरोबर तिकीट न काढता कोणताही प्रवास करू नये सो हे सुद्धा बरोबर आहे ओके नेक्स्ट डिस्कस रूल्स हेल्प टू प्रिव्हेंट क्वॅरल्स फाईट्स अँड पार्शियालिटी हु वट डू यू थिंक काय त्यांनी विचारलं की रूल्स जे आहेत म्हणजे नियम जे आहेत या नियमामुळे भांडण तंटे जे आहेत ते सुद्धा कमी होतात प्लस भेदभावाची शक्यता जी आहे पार्शालिटी जी आहे ती सुद्धा कमी होते तर तुम्हाला काय वाटतं ओके दॅन ऑलवेज रिमेंबर लेट अस ऑल हेल्प इच अदर लेट अस ऑल फॉलो द राईट पाथ म्हणजे एक एका एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत असं संत तुकारामनी म्हटलेलं आहे तर हेच तिथे त्यांनी सांगितलं की लेट अस ऑल हेल्प इच अदर आपण एकमेकांना हेल्प करूया अँड लेट अस लेट अस ऑल फॉलो द राईट पाथ आणि सगळ्यांनी आपण जो सुयोग्य रस्ता आहे तो निवडून चालूया ठीक आहे ना वॉट वी हॅव लर्न फ्रॉम दिस चॅप्टर पीपल लाईक टू लिव्ह इन अ कम्युनिटी लोकांना कम्युनिटीमध्ये म्हणजे सहा समूहामध्ये राहायला आवडतं म्युच्युअल कॉपरेशन इज अ ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑफ कम्युनिटी लाईफ म्युच्युअल कम्युनिकेशन्स म्हणजे म्युच्युअल कॉपरेशन्स म्हणजेच एकमेकांना ज्या वेळेस आपण मदत करतो तर हा सुद्धा या समूह जीवनाचा सर्वात मोठा बेनिफिट सर्वात मोठा फायदा जो आहे ओके अवर डेली नीड्स आर फुलफिल इन कम्युनिटी लाईफ आपल्या ज्या नेहमीच्या दैनंदिन गरजा आहेत या सुद्धा याच समूहामुळे याच कम्युनिटीमुळे पूर्ण होतात रूल्स आर नीडेड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ कम्युनिटी लाईफ हे कम्युनिटी लाईफ जे आहे हे समूह जीवन जे आहे हे नियमित चालण्यासाठी आपल्याला नियमांची गरज असते गेम्स टीच अस कॉपरेशन अँड युनिटी खेळ जो आहे या खेळामुळे सहकार्य एकजूटपणा हे गुण जे आहेत ते आपल्या अंगी येतात द नेक्स्ट स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी म्हणजेच खेळामुळे आपले आरोग्य जे आहे आपले हेल्थ जे आहे ती चांगले राहते ओके सो आपला हा चॅप्टर जो आहे ट्वेंटी एथ हा इथेच पूर्ण झाला आहे होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ जो आहे तो नक्कीच आवडला असेल आणि ऑफकोर्स व्हिडिओ जो आवडला असेल चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा बेलायकनवर क्लिक करा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आमच्या वेबसाईटला सुद्धा विजिट करायला विसरू नका डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यज्ञाई लर्निंग डॉट कॉम ही आमची वेबसाईट आहे जिथे तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर्स जे आहेत ते तुम्हाला रिडेबल फॉर्ममध्ये तुम्हाला तिथे पाहता येतील त्याचसोबत व्हिडिओसुद्धा आपल्या चॅनलला अपड अपलोडेड केलेले आहेत तर तेसुद्धा तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाहू शकता थँक्यू